Adve Bikoli Karakteri ritual i këngëve të mot moti Êshtë bërë zakon që të gjitha kryimet që shëqërojnë rritet periodike të quen këngë të mot moti Në zana filën e tyre këto këngë lipset të kenë pasur një loj erotizmi që lidhe ngush me pleshmërin e tokës, barështimin e gjesë së gjallë, të shpezve dhe veselitjen e pemëve Njeri u primitiv besonte se duke i kënduar ato do të mund të ushtronte një ndikim magjik në rritjen e fryqmëris së botës së gjallë. Me ndryshimin e raporteve ekonomiko-shoqërore, kjo për mas erotike që zumë ngoje më lartë nisë të zbehet. Nga ana tjetër ka të njarë që të njetit proces dë më tërë. Ati të zbejes të jetë në nështruar edhe besimi pek ato. Ndryshe nuk ka se si shpjegohet ajo në gjyres humori me të cilën në shfaqen këto këngë në gjendjen e sotme. Pa dyshim, këtu ka ndikuar edhe fakti që ato, krejt ndryshe nga që ndofte më par, sot i dëgjon thuaj se vetëm nga goja e fëmijive. Ka që e vërtet është kjo, sa që dikush e ka par me vend t'i klasifikoj edhe si këngë fëmijësh një. E vërteta është se ndërne këngët e motmotit kanë nisur të shënojnë relativisht vonë të tila këngë regjistroj thimi mitë koja në bëletën shqiptare, spirodine në valet e dejtit, vincenc prenushin këngë populore gegmishte në hyllin e dritës në visaret e kombit, por edhe stavro frasheri të folklori shqiptar eti. Studimit të tyre, veçanërisht pas luftës së dytë botërore, i kanë kushtuar vëmëndje të posaqme emrat më të mëdhejnë të folkloristikës shqiptare në të dyja anët e kufirit politik, si Qemal Haji Asani, Shefqet Plana, Jorgo Panajoti, Mark Tirta. Dimitr Shuterici, Anton Nik Berisha, Demus Shala, Ali Ahmeti, Sadri Fetiu Eti, ndi mesave të të cilëve u duen shtuar pa më të voglen më dyshje edhe përjet fort interesante të një muzikologu si Ramadan Sokoli. Pra ndaj nuk mund të pohojmë se këngët e motmotit i janë përvjedur vëmëndje se studiues vetan. Format dhe nivellet e zhvillimit të jetës shëqërore të të gjitha shtresave të shëqëris janë për cilë në mënyrë të përhershme nga lojet të ndryshme të kryim taris gojore të popullit tonë, duke u bërë kështu shpresja më e mirë dhe më e sakt e preokupimeve jetësore të ti. Lojet e shumëta të kryim taris gojore njeriu i kryoj dhe i ruajti gjatë zhvillimit të ti që nga. Një shi sadri fetiu, folkloristik, i apë, Prishtin, 2009. Fazat më të hershme të egzistimit, dy se këndemi del se kryimtaria gojore lindi dhe u zhvillua si nevoj e njëriut për të shprejur botën e brendshme, ndjenjat dhe meditimet që lidhen me jetën, me punën e ti, pa u shkëputur as njëherë nga ndikimi i dukurive naturore dhe i rjedhave të jetës shëqërore. Jo rastësisht, në këngët kalendarike janë shtresuar gjithë për vojat e jetës shëqërore dhe jetës shpirtërore të njëriu tonë, varsisht për indikimit të atyre dukurive, qoftë ato të natyres, qoftë të rëthanave shëqërore. Pra ndaj, aty gjejmë të pashkëputura sisteme të gjukimit dhe të mendimit që kanë të bëjnë me raportet e marëdhënjeve të njëriut me natyren dhe të marëdhënjeve të njëriut me jetën e ti brenda shëqëris. E veçanta e këtyre kryimeve është se kanë ruajtur gjithë shtresimet e kohës së kryimit të tyre. Për mes këtyre kryimeve gojore u zhvilluan forma më të larta marëdhënjesh të komunikimit artistik që pasuroj më të i botën shpirtërore dhe ngriti nivelin e të menduarit të njeriut duke ruajtur për her karakteristikat e periudave kohore, veç mas ato parake të kryimit. Këtë karakteristik e gjejmë edhe të popujt e tjerë, veç mas të katolojet e kryim taris gojore, që ruajnë shtresat të mitologjisë së popujve të lash, gjurmë të të cilave janë ruajtur edhe në proceset e ndryshimeve shëqërore tre. Kryimet e këtila gojore nuk u kryuan dhe nuk u zhvilluan vetëm në një periu, apo vetëm nga një brez i shëqëris shqiptare. Ato erdhen të përcjela goj më goj duke kaluar në përshekujt e jetës shëqërore, përher duke u zhvilluar dhe duke u transformuar, por edhe duke ruajtur gjurmët e këti përpunimi në përko. Mirë po, ndë njëherë, edhe duke u zbejur e duke u haruar. E vjetër sa vetë populli, kryimtaria gojore e populli tonë në tërsin e saj, andaj edhe këngët kalendarike, mbetën përher të freskëta. Nuk është frastësi që kryimi filestar, me kalimin e kohës, të takohet në variantet të ndryshme. Fjala vjen, si që dëshmohet nga puna e ekspeditave të folkloristëve tanë, djetë se janë mbledhur deri mbi 2000 variantet të këngëve të epikës heroike. Pra ndaj, mund të thuet se gjatë këti procesi, edhe këngët kalendarike, kam pësuar ndry, shme të ndjeshme, nga të cilat janë kryuar variantet të ndryshme. Do e mos të kryuar nga individ më të ngritur, ato si kryime individuale, me ko marrin karakterin e një prodhimi kolektiv. 
dhe duke u bartur goj me goj në përvite e shekuj, është e natyrshme që mbi këtë krim pari gojore të ndikojnë dhe të veprojnë edhe valet e. Dy grup autorësh, këngë dhe lojra fëmijësh, Instituti Albanologik i Prishtinës, tash e mbrapa i apë shënimi im. Ahër, Prishtin, 1983, fë. 23-24, grup autorësh, letërsia gojore e krahinës së plavës dhe të gucis, i apë, Prishtin, 2004, fën 155-157, të vërtko qubeliq, vep. E cit, fëgjivë, gjëvë, Anton Nik Berisha, mbi letërsin gojore Shqipe, Rilindja, Prishtin, 1987, fë. 14-3, të vërtko qubeliq, vep. E cit, fëgjëvi, dzvi, grup autorësh, këngë të ndryshme populore, i apë, Prishtin, 1982, fëgjë 16, Qemal Haji Asani. Disa të dhëna rreth figuracionit artistik të lejrikës populore shqiptare, studime filologike, 2-1972, fë. 17-21, Haki Baci, folklori shqiptar, për shkollat e mesme, shtëpia botuese, libri shkollor, Prishtin, 2001, fë 3. Dejtit të haresës Me gjitha të karakteri shumë shtresori këngëve rituale kalendarike për të cilin kam bërë fjalë një aradhë djetarësh së paku që nga gjysma e dy të shekullit gjëgje e këndej si një prej tipareve thelbësore të tyre. Tregon një hersh rrugën historike që ka përshkuar edhe kuj monument i vyri i mjeshtëris populore shqiptare. Njësit më të përmendur të teorisë së oralitetit duke shpjeguar faktoret artistik që kanë bërë të mundur për cilën goj më goj të këtyre kryimeve kanë vënë në duke lidhjen tradit, improvizim, audiens kritike, e cila. Në të gjitha format e shprejes së saj mund të përcaktohet si një lidhje të rekëndore, një nga lidhjet më të qëndrueshme dhe më pak të lëvishme në krahasim me gjdo lidhje tjetër rethore, shumë këndore, të cilat shprishen më le kushtëzimi i gjalimit të këtyre këngëve nga një lidhje e tjil e pashmangshme të rekëndore, variant, invariant, audiencë, ka bërë që epokat historike në për të cilat ka kaluar edhe kylloj prodhimi të lënë gjurëm të pabujshme. Vet prania e shtresave për të cilat flasim e dëshmon këtë. Si do qoftë, nuk jemi të prirur të besojmë se invarianti e ka fituar luftën me variantet e improvizuara. Për pjekjet për të depërtuar brenda për brenda karakterit shumë shtresor të këtyre kryimeve do të ishin të dështuara po të njëseshim nga një kriteri vetëm. Kombinimi i disa kritereve hapë rrugën e një kërkimi me më shumë gjasa për sukses. Këto kritere duhet të mbajnë parasysh karakterin e përfyturimit filozofik dhe estetik të botës, shkallët progresive të zhvillimit të mendimit njërzor, rjedhjen e natyshme kronologike të cikleve të zhvillimit të shëqërisë, Tiparet kryesore të prozodive që ka njohër arti botëror prej antikitetit deri mësot, historin politike dhe geografin historike, si dhe dukurit të tjera që hynë në marëdhënje ndryshimi midis tyre. Një procedimi këtil nënkupton një krahasim të shumë fisht letrar e jo letrar, të brendshëm e të jashtëm, historik e komptar. A i është i do mosto, shëm edhe për rastin e kërkimit të një shtres e ndikimesh orientale në këngët rituale të motmotit, në të njëtën mas që do të ishte i nevojshëm edhe për veqimin e shtresave të tjera. Kushtet e pafavorshme të afirmimit të këtyre këngëve që përbalë ciklit shqiptar të kreshnikve, apo prodhimeve të epikës historike, letësisht të politizueshme, njajnë si pun qiliminsh, edhe pse nuk janë të tila. E bëjmë të domosdoshme që kërkimet rreth shtresave historiko-letrare në to të fillojnë nga kundërvënia minimale e vet e huaj. Kjo kundërvënie kryon letësi për identifikimin dhe për shkrimin e karakterit shqiptar të këngëve të këtila. Këtu shkryen interesa të ngushta të shkencës folklorike me qështje më të rëndësishme të etnografis, gjusis e historis. Veqimi i shtresës vendasen nga jo e huajtur është nga problemet më të vështira. Së pari, sepse nuk ka një kufi të dukshëm dërmjet tyre. Thuaj se gjithë letërsia gojore është zhvilluar me një gju artistike që është quajtër universale. Raporti antike vësë moderne në prodhimet e letërsis gojore shqiptare duket se ka tërheqër vëmëndjen edhe për shkak të ndikimit të metodës së. Kërkimeve, e cila jo rral ka qenë ndikuar prej mitologizmit, romantizmit dhe prirje se etnocentrizmit, prirje që, si që pranohet gjersisht në dijen e sotme, është krejt e natyshme për vlerësimin e gjdo kulture komptare. Gjdo popull është i prirur të besoj dhe ta vlerësoj formën e vetë të të modeluarit të mendimit dhe të emocionit si si pranë ndaj të tjerave. 
në këtë kuptim etnocentrizmi shiet si nëzitje për afirmimin e kulturave, së paku deri sa nuk ka quar në vetveqim. Po ka që fort e ngulmues ka qenë interesimi i studiuesve për të nëzjerë në pa vendin e historis në kryimet tona folklorike, veç mas të këto që i takojnë ciklit të kreshnikve. Nismat shkencore për vlerësimin e raporteve histori, letër si gojore kam pasur për qëllim të paracesin kushëzimin relativ të këti produkti me historin e ti. Në përmjet këti krahasimi është bërë e mundur të tërhiqet vëmëndja mbi qështjet themelore të debateve dhe polemike së djetarve mbi këtë fush, të sjarohen në një plan të gjerë raportet mi disë artit popullor dhe zhvillimeve historike, varsit dhe pavarsit në dërmjet kujtesës kolektive dhe dokumentacionit arkivor mbi këto zhvillime të theksohet roli jetnokulturës për sjarimin e burimit historik dhe hapsinor të shqiptarve si popull, të vendformimit të tyre dhe të vazhtimësisë. Pandërmjet me të botës e vlerave komptare në trual një në shqiptar, të nëziret në pas specifika e evolucionit historik të kulturës komptare dhe të vlerësohet në frim kritike metoda tradicionaliste. Pa më të voglin më tim për të hartuar një histori të kulturës populore shqiptare që mund të jetë një nevoj e afer të shkencës albanologike. Në përmjet krahasimit të prodhimeve të letërsis gojore me historin janë bërë për pjekje të hidhe drit në birugën historike të zhvillimit të shanreve të saj, në bipasurimin dhe bjerjet, në biruajtje në arketipave të lashtë të saj, në kushtet e një performance që karakterizohet nga shumësia e varianteve që në filesën e saj kryimtaria gojore lindi si shpreje në vargje, pra si poezi, por e për cjel edhe me melodi. Në të shumë të në rasteve, ajo shëqëroj, madje shpesh, edhe me lëvizje, pra me elementet e para të valës. Në këtë mënyrë mund të thuet, ajo i nënshtrojt procesit të sinkretizmit, gjë që kryimtarin gojore e bënë vlerë të pashtërueshme artistike dhe estetike. Këtyre proceseve dhe këtyre rrugve të zhvillimit u është nënshtruar edhe pjesa e kryim të aris gojore të këngëve kalendarike, si njëra për i kryimeve burimore, ku shpalohet me tërë larushin e saj muza poetike e kryuesit popullor në për të gjitha periudat kohore të jetës individuale dhe kolektive të njëriu ton, për të arritur të kajo që quet gjallim i shpirtit të gjeniut popullor. Jeta e individit dhe jeta e kolektivit edhe në këtë pjesë të kryimtaris gojore, pra në këngët kalendarike, ka arritur, thuajse, në për të gjitha periudat kohore edhe të ruaj diçka nga individualia, edhe ta transformoj karakterin e saj të kryimit kolektiv. Realizimi estetik i këngës populore varet jo vetëm nga fuqia imponuese e se kaluarës për mos ndryshim, jo vetëm nga dhuntia vetjake e këngëtarit për improvizim, do me thënë nga aftësia e ti për ta përdorur e administruar mirë lirin dhe disiplinën kryuese që i. Një mekanizmi specifik i komunikimit oral, por edhe nga situata emocionale që i kryohet rapsodit prej audiencës e ti, situat e cila mund të drejtoj vëmëndjen kryesore nga aspekte historike, informative, rikryuese, zbavitse apo didaktike. Në komunikimin artistik popullor midis bartësit të rapsodis dhe dëgjuesve të saj, egziston një pozit autorësie e barabar. Interpretuesi dhe dëgjuesi performojnë këngën e tjetri. Autorësia është po aqim personale për këngëtarin rapsod, sa që është edhe për njerëzit që e rethojnë, e nëzisin të vazhdoj, i thonë fjallë lavdëruese apo për kundrazi e përgëzojnë thatë. Informimi ka një funksion të veçant preferencial kur rapsodi u këndon tri mërive epike me kërkesën e audiencës. Rapsodi jo vetëm për cjel epin, por në të njëtën ko a i del si ndërmjetës i informacionit artistik. Si ndërmjetës i së shkuarës me të sotmen, si bartës i traditës dhe shërbyës i saj, si artist i shuguruar në një order të veçant artistësh, të quajtur aed, bardë, rapsodë. Këngëtari i eposit kaftuar diçka nga koha e ti për t'i bërë vend brenda këngës e tjetrit, katër karakteri i hapur i rapsodis dhe forca kryuese e rapsodit kam bërë të mundur që në epos të hynë shtresa kosh dhe kulturash disa nivelëshe. Ashtu si në një përmendore të lash brezat mund të vënë lule apo të shgaravisin ankimet e kohës, ashtu një rapsod a një brez një rapsodësh mund të ftoj të sotmen për vlerë apo për dhun artistike. Pes njeriu i sotëm për gjithsisht nuk beson në fuqin hynore të heronjve legjendar, por e merë rapsodin si një realitet të hiperbolizuar duke i dhenë vlerë konvencionale. Kur rapsodi e përfundon rapsodin me klishen, kështu më kanë në thanë atje si am kanë, a i në fakt i shpjegon audiencës se e vërteta artistike dhe ajo historike nuk janë e një taj gjë. 
veçanërisht kjo manifestoi gjatë përgatiti së punëve në bujësi, gjatë kujdesit për punët në blektori, por edhe në përcjelin e përtëritis së jetës në natyrë gjatë ndërimit të stinëve. Ngjashëm me këngët lirike të punës, edhe të këngët lirike rituale, shpaloset dashuria e njeriut për punën, për natyrën dhe të panjohurat e saj, për bagëtim që ishte pjesë e jetës e njeriut për pasjen dhe pjellshmërin, që dëshmon për kërkesën e ri për të rritjes së ciklit të jetës. Si në këta shembuj për ardhjen e muajit maj. Maj, maj e rritna lesh, si vlastareja në vnesh. Si bishti i kalit. Si drurët e malit, si kuti pazarit gjash. 4. Shaban Sinani, mitologi në eposin e kreshnikve, Star, Tiran, 2115. 5. Shaban Sinani, po aty, F. 115. 6. Astrid Bishemi, Historia e letërsis shqiptare për fëmi, Seiko, Elbasan, 2001, F32. Ose, Dalëndyshe bish gërshër në këtë gajtan të gjërë hidhe në det. Bjem 10 ok shëndet. Dalëndyshe faqe kuqe në këtë gjërdan të kuqe, të më shpjesh anës dejtit. Të më sielësh buk shëndetit shtatë. Rritet e këtila, si ky për ardhjen e pranverës, apo i pritjes dhe i përcjeles së dalëndyshes, i kanë të gjithë popujt e Balkanit. Në traditën ton folklorike ruen edhe sot thuajse në të gjitha viset ku jetojnë Shqiptarët në Shqipëri, në Kosovë, në Maltë Zi, në Macedoni, në Kosovën Lindore dhe në Qamëri, por ruen edhe tek arbëreshët e Italis e të Zarës. Edhe në ditët tona janë të gjala veprimet magjike të fëmijet, por madje edhe besimi, si pas të cilit, kur e heqin veroren, që është një pej kuq, a i bardh, i verdh, a i kalter, të cilin e kanë vënë në dorë, në këmë, a në qafë, ditën e partë të marsit, si nisje e. Pra nverës, dëshmon për besimin se janë kaluar të këqiat që siel stina e dimrit. Bestytni të këtila kam për cjel jetën e të gjithë popujve të kësaj hapsire, ku janë ndeshër e kam bashkjetuar kulturat të ndryshme, të popujve dhe gjuve të ndryshme, që nga koha e antikitetit e këndej. Por, si që mund të shiet, shembuli që ka registruar në jukë të Shqipëris Stavro Frasheri, më një 1936, është më bindë se gjithë për kufizimet e mundshme teorike. Në këngët e këtila dhe në rritet e këtila shien qartë dëshirat e bujkut të ardhshëm. Dalëndyshja, që simbolizon ardhjen e pranverës, beson se i siel buk e shëndet në radhë të parë. Në një këngë të shënuar në përmet, shprejet dëshira e njerëzve që vera të siel bereqet, foshnje dhe nuse punëtore. Ikni, ikni o gjarpënjë, se vjen vangjelizmoj pa në avret në shkurton. Dhe në grop në ambulon, tëtë. Shtat Ernest Kolici, dhe pra gjash, fajt konica, Prishtin, 2003, fë 225. 8. Ramadan Sokoli, kangët për rituale në të kremtet vjetore të popullit ton, studime filologike, 4, 1964, F. 167. Këngë fëmijësh janë bërë për këtë arsye po thuaj se të gjitha këngët rituale si ato për shiun, këngët e kolendrave, këngët për vitin e ri, këngët e lazoreve e të tjera të njashme. Në jetën e popullit ton ka pasur shumë festa pagane të për cjela meritet të ndryshme, të cilat në të shumë të neherës shëqëroeshin edhe me këngë. Mirë po, me kalimin e kohës, pjesa me e madhe e këtyre rriteve përfunduan të lojrat e fëmijve duke ruajtur elementin për cjelës të tyre, këngën. Ato edhe sot janë të përshtatshme dhe zgjojnë kureshtjen dhe fantazin e botës e fëmijve. Që nga fazat e hershme të zhvillimit të jetës shëqërore janë kryuar këngë dhe rrite, thuaj se për të gjithë muajt e vitit. Edhe sot, kur ledzojnë me vëmendje, kur për cilën me këmbëngullje, qoft në formën kur janë registruar si rrite e si këngë, qoft në formën e tashme, kur janë shëndëruar kërësisht në lojra fëmijësh. Njeriu që ditet me saktësin e tyre edhe në planin e përshkrimit të muajve të vitit, edhe në zbërthimin e përbërsve kërësor të karakteristikave të veçanta të se cilit muaj por edhe për kuptimin e rëndësi së tyre në jetën e përdiqme të njeriut të asaj kohen nëndë. Në vargjet e këtyre këngëve hetohet prania e madhe e punve në bujësi dhe në blektori, që ishin dy prej mundësive më të mëdha të mbajtje së jetës e njeriut. Në këto këngë ruen kultet, rritet, doket dhe zakonet në të cilat që nga lashësia u kryuan dhe u shtresuan besimet populore pagane, gjurmët e të cilave i gjejmë deri në ditët tona. Shkurti shkurton urët Marsi ngre lëkurëtë 
Festat që shënojnë njarje për muajt e ndryshëm të vitit duhet përmendur kolendra, nga latinisht e kalenda, dita e pare muajt, të cilat fillimisht kremtoheshin me 24 vjetor. Në këtë dit, pra ditën e kolendrave, fjala vjen, fëmije dalin në grupe, djem dhe vajza duke shkuar shtëpi me shtëpi dhe para familjarve këndonin këng, si kjo që kishtë mbledhur spirodine, e cila, varsisht prej krahinës ku është mbledhur. Ruet në variantet të ndryshme. Kolendra, melendra, ciu, ciu, vak, vak. Ne moj babo një kulac se të bie me qak mak. Po ta bëj kokën me gjak. Dhjet. Nënd shi edhe Mark Tirta, mitologia ndër Shqiptar, Akademia e Shkencave e Shqipëris, Instituti i Kulturës Populore, Tiran, 2004. Dhjet shi Demush Shala, letërsia populore Shqiptare, etë më më i Kosovës, Prishtin, 1974. Kurse në muajnë mars, më 25 të ati muaj, kremtoj vangjelis moj. Në jetën e muslimanve, njët si nata e nevruzit nga persishtja që do të thot pramberë. Në këtë dit, fëmijet duke bërë zhurmë me enë të zbrazta, apo edhe me kambana bagëtish, dalin fushave për të trembur gjarpin. Këtor ite për cilën me këng. Ikni gjarpin, ikni shtërpin, ikni shtëza dhe ju minjë. Se vjen mars si ju përpin një mbëdhjet. Këng të ndryshme ka edhe për Lazore. Kjo fest lidhet me shën Lazarin e religionit të krishter të cilin krishti e njali pas vdekjes. Me këtë rast, fëmijet shkojnë nga dera në der duke kërkuar nga zonja e shtëpis vest të njërosura. Ata këndojnë dhe luajnë për rusicat duke shpaluar rite, doke e zakonet të kësaj kremteje që mendojt se është shumë e lash. Në kulturën ton shpirtërore këto vlera të ruajtura brez pas brezi para qesin nivele të caktuara të qytetërimit ton për kunder faktit se ka pasur për juva kohore kur janë injëruar dhe janë vlerësuar me cinizëm këto relikte të lashësis. Ka pasur për juva kohore në jetën e popullit ton, kur qdo gjë, qoft edhe vlerat e këtyre riteve, të këngve kalendarike, bëhej për pjekje ose të haroeshin ose të transformoheshin duke u dhenë gjyrime nga më të ndryshme të përkatsive ideologike të sistemeve. Mirë po, si përherë gjatë historis, ato qoft me vlerën e tyre, qoft me pasurin e madhe që i apin jetës së përdiqme të njeriut dhe të fëmijve, përbaluan edhe këto mistifikime ideologike. Intelektual të të gjitha korave në jetën e popullit ton, të paisur me kultur të mirë fild dhe me informacion shkencor të kohës, kanë pasur përherë respekt për vlerën dhe peshen e tyre si rite dhe zakone me vlerë. Jo vetëm për jetën e të parve, por për kulturën në përgjithsi, anda i kanë vlerësuar dhe i kanë njohur si njërën për i vlerave themelore të kulturës son. Në gjashëm me si vëlezërit e tyre evropian e balkanik kanë vepruar edhe intelektualet tanë, si do mos ata të rilindje son komptare. Kështu kanë vepruar rilindësit tanë të mëdhejnë na imi e samiu, qajupi e mjeta, më vonë gura kuqi e konica, si dhe të tjerë, të cilet në bledin, botojnë dhe studiojnë këto vlerat të traditës 12. Një mbëdhjet shefqet plana, kangët e motmotit ndër shqiptar, gjurmime albanologike, 2.1965, f. 272. 12. Maja Boshkoviç, Stulli, Narodna Predaja o Vlada Revojtajni, Zagreb, 1967, fën 121, 161, po ajo. O pojmovima usmena i puçka knjizhev nosti një hovim nazivima, umjet nostri jeqi, nërë tre. Zagreb, 1973, f. 129, 157, tvërtko qubelic, vep. E cip, f. Vi, lëziv. Josip Kekes, o vod u knjizhev nosti, Zagreb, 1983, fë 236, Alima Ahmeti, vep. E cip, fë. Një mbëdhjet, një zet, Aleksandr Stipqevic, vep. E cip, fë 101, 118, Kosta Horman, Narodna Pjesa Muslimana, 2, Sarajev, 1978, fë 74, 87, Eqrem Qabej, për gjenezën e populli shqiptar gjatë rjedhës e shejkujve, përveç formave të tjera të kryim të arisë shpirtërore e materiale, ka kultivuar edhe lojrat e ndryshme, kryesisht me frim pagane, që janë një loj do me thënës i kryim të arisë gojore dramatike. 
si të gjithë popujt e tjerë të Balkanit, apo të shumica e tyre, lojra të tila janë luajtur në rastet të veçanta, si do mos gjatë së dimrit, pastaj në festat të ndryshme pagane e fetare, në festat të ndryshme të riteve kalendarike familjare, në dasma dhe në kremët të tjera. Lojrat, me gjithë tiparet e përbashkta me kulturat e popujve të këti në nëqieli, kanë edhe tiparet të veçanta. Të kryuara dhe të ruajtura brez pas brezi në për periudat të ndryshme që nga lashësia e deri në ditët tona, subjektet që i kanë kultivuar i përkasin asaj shtreset të shëqëris shqiptare, e cila në një mënyrë, ose në një tjetër ka përfajsuar një loj elite të shëqëris në atë periudat. Pra, të gjitha këto kryime, pa marë parasysh karakterin e tyre, qoft pagan, qoft fetar, janë kryuar, janë kultivuar dhe janë bartur në për generata, falë kësaj elite kryuese të shëqëris shqiptare. Mund të thuet se edhe këto subjekte që do e mos i kanë trashëguar, ato lojra janë kryuar, janë ruajtur, janë kultivuar dhe janë ekzekutuar në kontekstet të ndryshme kohore. Pra ndaj, si pjesë e kulturës son populore, ka ruajtur gjatë shekujve ato elementet të qënsis son që na kanë shpëtuar të mos shdukemi si popu. Në proceset e më vonqme historike, janë bërë pjesë e formimit dhe afirmimit si kom modern. Sot është me rëndësi të ruajt kythesar i kulturës son të mos shduket para dalëve të dinamikës së kove moderne. Arti i kryimtaris gojore në përgjithsi, por edhe i kryimeve të këti loj, e pasyron jetën dhe fenomenet e saj duke u bërë zëdhënës i realitetit jetësor të periudave të ndryshme, duke evoluar dhe duke u shvilluar bashk me të. Marë në këtë rafsh të vlerësimit, këto kryime janë më shumë se një regjistruaj si njarjeve që kanë dodhur i mënyrë se jetës që kanë bërë banorët e këti në nëqjeli, i përbalimit të vështirësive shëqërore e natyrore me të cilat janë përbalur. Ato janë edhe shpirt, si a e gjithë këtyre të ronditjeve të mëdha, qofshin ato të ligjeve shëqërore, qofshin të fenomeneve natyrore. Ndryshe nuk do të kishin mundur të përbalonin kërkesat e korave që ndryshojnë edhe pa këtë anë të vlerë së tyre të madhe. Në këtë vështrim, në përmjet vargjeve janë kapur dhe janë paracitur dukuri për her të reja në perceptimin estetik të atyre fenomeneve jetësore, duke shpalosur vazhdimisht anën e madhërishme të tyre. Në radhë të parë, ato bëhen shprese dhe mbrojtëse të idealeve të përparuara të kohës për jetën e popullit që i kryon, duke shpaluar të madhërishmen, por duke ruajtur dhe duke realizuar edhe funksionin e idealit estetik, si del nga ruajtja e kulteve të ujit, të gurit, të drurit, të pjelshmëris, por edhe të plotësimit të kërkesave për jetën e për tejvarit të të ndjerit. Kultet e këtila të ngjeshura për her me figura Lëjteraturës Shqipe, etë më më iksak, së Prishtin, 1970, fë 36, 23, shi edhe Ramadan Sokoli, art ici. Dhe qenje mitike janë përbërës të strukturës së këngve lirike të riteve kalendarike, jo vetëm në kryim të arim gojore të popullit Shqiptar, por edhe të popullit e tjerë të Balkanin. Ato nuk u shdukën as para frymës religjioze, por as para normave të sistemeve totalitare që solën valet e periudave të ndryshme kohore. Një element i përhershëm i strukturës së këtyre kryimeve është hapsira. Në strukturën e tyre këto kryime kanë gjeshur hapsira të pafunme, qjelore e toksore, duke mundësuar kështu atë anën e përjeqme të artit edhe të këtyre kryimeve që shkrin në shtratin e tyre atë befasin e madhe të zhvillimit të njarjeve, të ndodhive, të fenomeneve, që për mendjen e zakonshme të njëriut të zakonshëm janë të pakatshme ose të pamundura. Ajo, si sistem dhe si mjetë komunikimi, është e vjetër sa vetë jeta e njëriut. Duke u lidhur me njarje shumë të hershme të jetës e njëriut, aty gjejmë të shtresuar që nga ushtjet e falet, lutjet e magjit, rritet e ndryshme, si dhe festat pagane. Por, djet ka her, si gjatë lutjeve, ashtu edhe gjatë magjive, për her egzistonin hapsira të caktuara. Edhe festat e ndryshme pagane ceremonit e tyre i kishin gjithë një të lidhura me hapsiren si dhe kohën e caktuar. Djet se këto festa për cilën me ceremoni dhe veprime që shpalojnë dukurit të ndryshme magjike. Vendi i këtyre ceremonive dhe i këtyre veprimeve magjike ishte i caktuar. Fjala avjen në natën e buzmit, a i sile nga një vend i hapur, si që ishte mali a fusha, në një mjedis të mbyllur në vatër. Mbi të vijen të gjitha ushimet që ishim përgatitur për këtë fes. Pas këti veprimi, në ndërko shtroj sofra, e cila po ashtu ishte e mbushur me të gjitha lojet e ushimeve. Pra ndaj, ka gjas që nga ajo kohë të ketë mbjetuar kulti i tryezës si njërit shumë i përhapur. 
në kulturën populore shqiptare, si që diet, është ndaluar shkelja, por edhe ka përcimi i tryezës. Pra, shtëpia, kula me tërë infrastrukturën e saj, ka rani i vatrës, vatra, buzmi, tryeza eti, janë shenja të shprejeve gjusore që dëshmojnë për lashësin e tyre. Në veprimet që shprejnë këtër ite, si dhe në bas të normave të jetës tradicionale dhe të regulave kanunore, andaj edhe në këngët e vjetra që lidhen me këto festa pagane, ato veprimet pra kanë kuptime magjike. Një pjesë e këtyre objekteve dhe këtyre gjësendeve ruen dhe respektohen edhe sot e kësaj dite. Nuk di diçka tjetër në jetën e njëriut ton, që të shmohet më te për sënderi i shtëpis, i vatrës, i ojakut, i magjes dhe i tryezës. Dita e verës si fest pagane për cilët me shumë veprime që njajnë me dukuri magjike të cilat shprejnë mirqenjen njërzore të bagëtis dhe të të korave. Dita e verës si pas kalendarit të vjetër festohet më një mars, kurse si pas kalendarit të ri festohet më 14 mars. Në këtë dit, në disa vise të Kosovës, fëmijet e dy gjinive shkojnë në kopsht, në arë, në punishte, në pyll a gjetiu dhe mbledhin lule, gjetë e thupra me të cilat thurin kurora. Imbajnë në kok një ko, ditën ose natën, kurse të nesër men i hedhin në pus. Këto rite dhe veprime magjike i kanë ruajtur mirë këngët që janë mbledhur në antë ndryshme të vendit. Kara Hanzan Darth and Darth O shkojmë me i plasë thuprat në bunar. Na Kara Hanza për kryet bjeshkës, po i qojmë kularat të lugi i qeshme s'trem bëdhjetë. Vargjet e kësaj kënge rituale krahas besimeve populore lidur me fuqin magjike të thuprës se gjelbër apo të larme, tregojnë edhe se kularët i hivnin në pus ose në krua, nga që besonin se uj kishtë fuqi pastruese, andaj futja në të i bënte kularët të pathyeshëm. Një kohësisht në këngët e ndryshme të kësaj feste ka vargjet të tila që dëshmojnë se në krua të caktuar edhe uj merej në kohë të caktuar. Me festën e ditës së verës lidhen edhe këngët e dalën dyshe së parë. Motivi është dëshira e njerëzve që dalën dyshet të jenë bartëse të fatit, të jetës, të shëndetit dhe të ardhëmëris, si që del edhe në shembujt e përmendur. Kuptohet lehtë se motivin e këtyre këngëve e përshkon gëzimi për ardhjen e dalën dysheve të para, ku për masat e hapsirës janë thuaj se të vetë kuptueshme, sepse bëhet fjalë për ardhjen e dalën dysheve të para nga viset e ngrota. Po ashtu, këngët dhe rritet e kësaj feste janë të lidhura edhe me kohën e njëstine të caktuar. Si shprejet në vargjet të ndryshme të këtyre këngëve, fëmijet për osisin dalën dyshet që të usjelin verore të kuqe, gjerdan të kuqë, si dhe gjdo gjë që mund të ketë lidhje me njërën e kuqe, e cila, si pas besimeve, ka fuqit të madhe apo tropik, por të gjitha këto me kusht që dalën dyshet të uaqoj diku për të i dejtit për cilë edhe me një dëshirë që të usjel buk e shëndë. Nga vargjet e cituara shohim se fjala është për një hapsir të pakufizuar, të cilën njëri u bënte për Si pas bindjes së ti, ajo ishte një hapsir shumë e gjerë, shumë e largët, tutje për të i deti. Mirë po, edhe në për masat e një hapsire të këtil nuk mungon fuqia e për fyturimit estetik, ku jepet porosia për realizimin e dëshirës për pasje e begati, për jet e për shëndet. Në festën e shëngjergjit, krahas për gatitjeve që shprejnë gëzimin e njerëzve për ardhjen e festës, janë të njohra edhe veprime dhe rritet të ndryshme magjike, që për cilën gjithnje me formula të caktuara me veprime dhe levizje mimike e olfatike e me shpreje, ndo njëherë të pakuptueshme në form lutjesh e ushtjesh, si dhe me këng të ndryshme që i këndojnë fëmijet apo e imitojnë këndimin e tyre gjatë ditve të kësaj feste. Në këtë plan, më të gjala, më aktive, janë veçanërisht vajzat. Këto, po thuaj se për gjdo element të kësaj feste bëjnë veprime të karakterit ritual dhe magjike, të cilët shpesh për cilën me këng lirike. Në hyrje të vej për së ti, të cilën Gjeqovi e shkroj në Gjakov, në pril të vitit 1927, për rritet e doket e popullit. Shi demush shala, vep. E cit. Shqiptar, mbledur nga viti 1900 deri në viti 1926, gjendet kyshënim, në këtë fletore për mblodha ca pun në nëndizimi im. Ahër, e doke që i kisha në përflet që të mos më shkoj puna dëm dhe literatura shqipe të mos varfërohet. Gjakov 23, vëj, 1927-14. Dërëshkrimi ka rreth 200 faqe dhe ndodhet në arkivin e Muzeut Popullor në Shkoder, registruar në numrin rendor 213.015. 14 shefqet plana, art i cit, fë 290. 
Pesem vadjet demo shala web. E cilë.